Em 24 anos como atleta, a Fabiano Peçanha vestiu uniformes de várias cores. Os principais, claro, com as cores do Brasil. Este é especial. Foi usado na semifinal da Olimpíada de 2012 em Londres. Um momento marcante. O momento mais especial da minha carreira, justamente as Olimpíadas. Quando eu entrei no Estádio Olímpico em Londres, pela segunda vez na semifinal dos 800, com a família na arquibancada, né, para disputar a semifinal dos 800. Então... Foi um momento muito especial e eu, muito, e eu me lembro bem que eu, eu, eu nem estava nem nervoso naquele momento, era mais emoção até do que, do que nervoso, né? Porque eu olhava para o estádio, assim, né, 80 mil pessoas e eu sabia que o mundo todo estava acompanhando, sabendo que, que, poxa, onde é que nós conseguimos chegar, né? E ele foi longe mesmo. Durante a carreira, competiu pelo mundo, ao todo 46 países. As medalhas, ele nem sabe ao certo quantas foram conquistadas. Acredita que foram mais de 300, mas as principais, ha, estas estão muito bem guardadas no armário e também na memória. Eu sempre sonhava em ser campeão mundial e um, e um dia ver as manchetes, Fabiano é campeão mundial, o melhor do mundo, aquilo que eu fazia, enfim. né? E foi possível através da categoria universitária. Inclusive a maior laurea que eu digo que eu tenho dentro do esporte, ela é da Confederação Brasileira Universitária, né? que me, me, me coroou como o maior atleta da história do, atletismo, do esporte universitário do Brasil, não é nem do atletismo, é do esporte em geral, pelas seis medalhas no, no Universidade, no Mundial Universitário, pelos dez títulos brasileiros universitários, os títulos sul-americanos universitários, os títulos gaúchos universitários, mas sobretudo também por ter me formado em Educação Física na UNITSC, com a média mais alta da, da turma também. né Então, além de ter sido um atleta uh, representando o país, o estado, nessa categoria, ainda fui um aluno que presenciava as aulas e me dedicava nelas. Aos 34 anos, Fabiano decidiu encerrar a carreira. E agora, como torcedor, ou comentarista mesmo, ele aponta alguns resultados possíveis para o atletismo brasileiro nas Olimpíadas do Rio. Eu diria que o Brasil tem uma, uma chance real de medalha hoje com a Fabiana Mura, embora nas últimas duas edições... É, deu zebra, né? teve o problema do sumiço da vara lá em Pequim, depois o problema do, do vento lá em Londres, enfim. E eu torço para que ela, que é uma super atleta, uma atleta que poderia ser ido nacional se fosse explorada os títulos que ela conquistou nesse ciclo olímpico, campeão mundial, campeão mundial indoor, enfim. né? Mas a, a gente acaba marcando muito incidentes uh, que aconteceram em Jogos Olímpicos. né? Então eu espero que, ela, que não aconteça isso com ela esse ano e que ela consiga uma medalha olímpica. E talvez o próprio revezamento feminino do 4% aí, que está muito forte. E eu diria alguns marchadores, a marcha atlética é uma prova que não é falada no nosso, no nosso esporte praticamente. Mas eu cito aí como dois, três marchadores com chance de ser entre os oito melhores do, 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 no, nessa Olimpíada. A relação de Fabiano Peçanha com Santa Cruz do Sul começou no ano de 2000, quando ele se mudou para cá com a família. Durante 16 anos, a pista do municipal, que fica dentro do Parque do Oktoberfest, foi o principal lugar dos treinos. A pista é de pó de brita, não oferece condições e não é adequada para treinamentos de atletas de alto rendimento. Mesmo assim, Fabiano Peçanha se tornou um dos principais nomes do atletismo nacional. E hoje, esse mesmo lugar, vê surgir um novo Fabiano, o Fabiano Peçanha, treinador. As suas marcas. Vai. Vamos. Ele passa, o que eu tenho que fazer direitinho. Eu não sou de fugir da raia, não. Eu também quero evoluir. E tenho um sonho, quem sabe um dia, poder representar a seleção e chegar a uma Olimpíada que nem ele. O objetivo sempre vai ser... De, 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 de oportunizar, de acordo com as individualidades de cada um dos atletas que eu for orientar, a melhoria individual de cada um. Cada um vai ter o seu próprio objetivo e tenho certeza que o objetivo enquanto treinador é justamente isso. Né? A carreira de treinador já começou. Quem sabe o hobby preferido também vire coisa séria.